So hey guys, this is Vichu Up signing and welcome back to the video. So now we are going to talk about the topic. Beginners should avoid importer dogs. Why are you talking about this? Beginners have a lot of experience. If you have any experience, you can import dogs. But now, in India, most of the dogs are most of the dogs. All of them 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 are most of the dogs. But now, we can adapt to the climate, to the place, to the diet. So, if you tell us, we have a speed system in Paro Cannon Distemper. ஈஸியா ரிசிஸ்ட் பண்ணிடும் அது பாடியில நியூட்ரலைஸ் பண்ற அளவுக்கு அது கிட்ட வந்து ஸ்ட்ரெngthோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பவரும் இருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து தகவ அமைச்சிட்டு இருக்கு அதோட உடம்ப சோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து எவல்யூவேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து காமனா தெரிஞ்ச விஷயம் climate தான் climate வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோ ஒரு இடத்துக்கு மாறி போனா நம்ம உடம்பு எவ்வளவு சஃபகேட் ஆகும் அதை வந்து அடாப்ட் பண்றதுக்கு வருஷ கணக்குல எடுத்துக்கும் பட் ஆனா டாக்ஸ் க்கு வந்து வருஷ கணக்கு தான் அதோட லைஃப் ஸ்பானே நீங்க சொல்ல போனா கிளியரா சொல்லணும்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 100 வருஷம் வந்து 80 வருஷமா நம்ம உயிர் வாழ்வோம் பட் ஆனா அந்த டாக்ஸ் வந்து ஒரு 15 இயர்ஸ் தான் வந்து அதோட லைஃப் ஸ்பானே நீங்க வெச்சுக்கோங்க மேக்ஸिमम பட் ஆனா அந்த டைம்ல எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அதோட பாடில இருக்க மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நடக்கும் அது பாடில இருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளम्स வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதனால நீங்க கிளைமேட்ட நீங்க ஏர் கண்டிஷனர் வெச்சி என்னால ஸ்பின் பண்ண முடியும் அப்படினா நீங்க டாக்ஸ் வாங்குங்க அது எந்த டாக் ஆனா இருக்கலாம் நீங்க உங்களோட ரூமை வந்து கண்டிஷன் பண்ண முடியும் உங்க கிளைமேட்ட வந்து உங்க टेंपरेचर கண்டிஷன் பண்ண முடியும் அப்படினு உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ட் இருந்து நீங்க ஸ்பென் பண்ண முடியும்ன்ற நிலைமை வந்துச்சுனா நீங்க டாக்ஸ் வாங்குங்க சோ இரண்டாவது பாயிண்ட்னா வந்து ஜெனெடிக்கலி ஜெனெடிக்கலி அது பாடில வந்து சில டியூன் பண்ணிருக்கும் சோ சாஃப்ட்வேர் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல டியூன் பண்ற மாதிரி அந்த பாடில ஆட்டோமேட்டிக்கா சில விஷயங்கள் டியூன் ஆ இருக்கும் அதுதான் ஜெனடிக்னு சொல்வாங்க சோ அதாவது டிஎன்ஏ லே அது வந்து சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஃபுட் டைட் அதோட வே ஆஃப் லிவிங் அதோட அதோட அந்த இடத்துல குடிக்கிற தண்ணி அது எல்லாமே வந்து அது பாடில வந்து டியூன் பண்ணி இருக்கு ஆல்ரெடி வந்து எழுதி வச்சிருக்கோம் அதுதான் டிஎன்ஏ ஜீன்னு சொல்வாங்க அந்த ஜீன் வந்து நீங்க இடத்த மாத்தறப்ப டோட்டலா அது மாறும் சோ அந்த விஷயலாம் வந்து நீங்க கொஞ்சம் இன்டர் டெப்தா நீங்க பாத்தீங்கனா அதோட பாடில எவ்வளவு चेंजेस வருதுன்ற விஷயத்தை நீங்க புரிஞ்சிப்பீங்க சோ அந்த எழுதி வச்சிருக்க அந்த விஷயங்கள் அந்த சோ அந்த டியூன் பண்ணி இருக்க அந்த சாஃப்ட்வேர்ல அது வந்து இருக்க அந்த ட்ரேஸ்லாம் வந்து அந்த பாடில வந்து ரொம்ப चेंजेस चेंजेस கொண்டு வரப்ப நீங்க அடாப்ட் பண்றதுக்கு 3 4 ஜெனரேஷன் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 3 4 ஜெனரேஷன் ஆகும் 3 4 ஜெனரேஷன்னா நீங்க 3 4 லிட்டர்மென்ட் னு நினைச்சிடாதீங்க லிட்டர்மென்ட் வேற ஜெனரேஷன் வேற ஜெனரேஷன்னா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் சைல்ட் அதுக்கு அப்புறம் வர பப்பிஸ் வந்து நீங்க அடாப்ட் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிளியரா சொல்லணும்னா ஒரு மேல் ஃபெமேல் இருக்கு அத பி அதோட பப்பி வந்து இன்னொரு ஒரு மேலோ ஃபெமேலோட ब्रीட் பண்ணி அதோட குட்டி எடுத்து அது வந்து இன்னொரு ஒரு மேலோட ஃபெமேலோ ब्रीட் பண்ணி அது எல்லாமே லோக்கல்ல நடக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் மதர் ஃபாதர்ஸ் மட்டும் தான் இம்போர்ட் பண்ணிருக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் வரது எல்லாமே வந்து இந்த சர்க்கிள் இருக்க பப்பிஸ் வந்து நீங்க ब्रीட் பண்ணி எடுத்தீங்கனா அந்த பப்பிஸ் தான் வந்து இந்த பிளேஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகும் அந்த விஷயத்தை வந்து நீங்க புரிஞ்சிக்கிட்டு நீ கிளியரா அனலைஸ் பண்ணி வாங்கணும் சோ மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கனா பிரைஸ் சோ நீங்க பிரைஸ் வர எக்ஸ்பென்ஸ் வர பிரைஸ்னா நீங்க இனிஷியல் பேமென்ட் கொடுக்க போறீங்களா ஸ்டார்டிங்கா ஒரு பப்பியை வாங்குறதுக்கு பே பண்றீங்களா அந்த பிரைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் எல்லாரும் இம்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்துறாங்க மூணா அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கனா ஸ்பாம் ஸ்பாம்ன்ற விஷயம் வந்து பிரைஸ்ல தான் வரும் ஸ்பாம்னா நீங்க வந்து ஒரு இம்போர்ட் டாக் வாங்க போறீங்க நான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் ஆனா அந்த மாதிரி அவசியமே கிடையாது நீ இப்போ ஒரு பீகில் எடுக்கிறீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீகில் எடுக்கிறீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து ஒன் லேக் உள்ள நீங்க எடுக்கலாம் டிபெண்ட் அப்பான் குவாலிட்டி ஸோ இப்ப நீங்க ஒரு டாக் வாங்க போறீங்கன்னா வந்து அதுல நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குங்க நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அடுத்த அடுத்த பாயிண்ட் நான் சொல்றேன் பாருங்க நாலாவது பாயிண்ட் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஸ்பேம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஃபேக் பிளீடர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்ப நம்பாதீங்க இம்போர்ட் டாக்ஸ் வந்து எப்பயுமே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேல தான் வாங்கணும் இம்போர்ட் பண்ண போறீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேல தான் வாங்கணும் அதெல்லாம் கிளியரா அதோட பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு கேசி சர்டிபிகேட் அது எந்த கண்ட்ரீல வாங்குறோம் அந்த கண்ட்ரியோட சர்டிபிகேட் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஏடிஆர் கேனா அந்த கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அது பேக் போன் கன்ஃபர்மேஷன் ஹிப் டிஸ்பிளேஷ கன்ஃபர்மேஷன் சோ அது டீத் பைட் பாடியோட கன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே நீங்க பார்த்துட்டு தான் வாங்கணும் ஏன்னா இம்போர்ட் பண்ற டாக் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சோல வரதுக்கான
எக்ஸ்பென்சஸ் ரெகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இதுக்கு அதிகம் நீங்க டயட் வைஸ் பார்த்தாலும் ஏழாவது பாயிண்ட் டயட்டு ஸோ ரெண்டுத்தையும் நான் சேர்த்து சொல்றேன் ஆறாவது பாயிண்ட் ஏழாவது பாயிண்ட் ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ்னா அதுக்கு மெயின்டைன் பண்ற பாடி மெயின்டெனன்ஸ் அதோட கரண்ட் ஸோ வந்து நீங்க ஏர் கண்டிஷனிங் பண்ணா ரூம் கண்டிஷனிங் பண்ணா ஸோ எல்லாமே வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் வரும் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுட் எல்லாமே ரெகுலர் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் வரும் நீங்க எவ்வளவு ஸ்பென்ட் பண்ணி வாங்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பென்ட் பண்ணி இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் நீங்க ஸ்பென்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு நம்ம வாங்கிட்டோமே அந்த மாதிரி ஒரு தனாவுட்ல நீங்க பாட்டுட்டு போயிட்டு ஃபுட் கம்மியா போறது அதுக்கு வந்து ரெகுலர் டயட் வந்து ப்ராப்பரா கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு இம்போர்ட் டாக்ஸ்க்கான ஒரு அப்பீரன்ஸ் கிடைக்காது இம்போர்ட் டாக் பண்றதே வந்து டாக் இம்போர்ட் பண்றதே அது அப்பீரன்ஸ்க்காக மட்டும் தான் நீங்க வந்து அதோட டெம்பர்மெண்ட்காக மட்டும் தான் செகண்டரி தான் டெம்பர்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து அப்பீரன்ஸ்க்காக மட்டும் தான் பண்றாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ராட் வீலர் வாங்குறோம்னா அதோட அப்பீரன்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்றது அளவுக்கு வரணும்னா நீங்க அந்த அளவுக்கு சிக்கன் மட்டன் நீங்க டயட் அதுக்கு விட்டமின் மினரல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுக்கணும் கிளியரா மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் நான் சொன்ன ரெகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ் நான் சொன்னேன் ஸோ இதை வந்து நீங்க எப்பனா எங்கனா வந்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதோட டயட்ல சுத்தமா ஒரு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாம நீங்க பண்ணீங்கன்னா வந்து போய் மாட்டிக்கிறதுக்கான டயட் பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ எட்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து அதோட ப்ரொசீஜர் ஸோ நீங்க இப்போ ஒரு இம்போர்ட் டாக் வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு ப்ரொசீஜர் என்னன்னா வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அதை வந்து இம்போர்ட்டே பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை இம்போர்ட் பண்ணாலும் அந்த இம்போர்ட் பண்ண பேப்பர்ஸ் அதோட எல்லா ரூல்ஸுமே கமர்ஷியலாக நான் இம்போர்ட் பண்ணலை ஸோ நான் வந்து ஒரு என்னோட ப்ரீடிங்காக பண்ணலை நான் வந்து ஒரு ஷோக்காக தான் பண்றேன் பர்சனல் யூஸ்க்காக தான் வாங்குறேன் அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஒரு சூப்பர் ரிச் நீங்க வந்து ஒரு பைசா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனாவே இருக்காது அவங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வாங்கிடுவாங்க இப்போ ஒரு மிடில் கிளாஸ் வாங்க போறாங்கன்னா எப்படி ஸ்பேம்ல போய் மாட்டுவீங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இதோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்ங்க சொல்லி <laughs> எல்லாமே பெரிய விஷயம் என்ன நடக்குதுன்னா வந்து பிரீடர்ஸ் வந்து நீங்க சாதாரணமா 
ப்ரீடர் டாக்லாம் வந்து வாங்கிடவே முடியாது நீங்க அப்படியே வாங்கினாலும் ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா மேல தான் இருக்கும் நீங்க ப்ரீட் இம்போர்ட்டட் டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் டாக்ஸ் எக்ஸாக்ட் இம்போர்ட்டட் டாக்ஸ் நம்ம ஊர்ல பப்பி எடுப்பாங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மேலும் இம்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபீமேலும் இம்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க பட் ஆனா ஒரே கேனல் இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் கேனல் இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க பட் அதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அதை மேட் பண்ணி அந்த ஸ்போமுக்கே வந்து ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் எல்லாம் கொடுத்து ப்ரீட் பண்ணி இருக்காங்க பெங்களூர்லயும் சரி கேரளா சைட்ல எல்லாம் நான் நிறைய பாத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வந்து ரெப்யூட்டட் ப்ரீடர்ஸ் அங்கெல்லாம் போய் நீங்க வாங்கலாம் நீங்க கொடுக்கற பைசாக நல்ல ஒரு பப்பி எடுத்து கொடுப்பாங்க அவங்க அந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து பிரச்சனை வராது நிறைய நல்ல மனுஷங்களும் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் பப்பிஸ் எடுங்க இன்னொரு கடைசி ஒரு ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறது என்னன்னா பிகினஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணாதீங்க நீங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கூட ஒரு டாக் வாங்கி வளர்த்துட்டு அது அடுத்த வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் வரும் விஷயம் தெரிஞ்சுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கூட வாங்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல சோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ திஸ் இஸ் விச் ஆஃப் சைனிங் அவுட் சோ நான் சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிருந்தேன் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் வந்து திருப்பியும் ஒரு வீடியோவை தனியாவே பண்றேன் உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணும்னு சொல்லுங்க அதை நான் பண்றேன் சோ அந்த சி யூ அகேன் கைஸ் பை பை